നമസ്കാരം സിസിടിവി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ മെത്താഫിറ്റാമിനും കഞ്ചാവുമായി ചൂണ്ടൽ പുതുശ്ശേരി സ്വദേശി ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് പേർ പിടിയിൽ കഞ്ചാവും പാർട്ടി ഡ്രഗ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മാരകമയക്കുമരുന്നായ മെത്താഫിറ്റാമിനുമായി യുവാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് തൃശൂർ നെടുപുഴ പോലീസ് വേലൂരിൽ സ്കൂൾ വാനിടിച്ച് മരിച്ച തലക്കോട്ടുകര ഒയറ്റ് സ്കൂളിലെ രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ ദിയയുടെ സംസ്കാരം നാളെ അപകടത്തിനിടയാക്കിയ വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവറെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചു കോവിലിന്റെ സൌഹൃദ ചങ്ങലക്കണ്ണിയിൽ ബന്ധിതരായി ഒന്നിച്ചവർ പ്രിയകഥാകാരന്റെ ജന്മശതാബ്ദിയിൽ ഒന്നിച്ചു നാടും നാട്ടുകാരും മറന്ന കോവിലിന്റെ നൂറാം ജന്മദിനത്തിൽ സൌഹൃദം പുതുക്കിയും സ്നേഹം പങ്കിട്ടുമാണ് ഉറ്റവരും പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഒരുമിച്ചത് മലയാള സാഹിത്യ ചക്രവാളത്തിൽ തങ്കശോഭയാൽ വിരാജിച്ച കഥാകാരന്റെ ജന്മശതാബ്ദിയുടെ ഭാഗമായാണ് കോവിലിന്റെ ജീവിത വഴിയിൽ നിറസാന്നിധ്യമായവർ ഒത്തുചേർന്നത് പുന്നേർകുളത്ത് മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണം പ്രഹസനമായെന്ന ആരോപണം മാലിന്യം മേഖലയിൽ കുന്നുകൂടിക്കിടന്നിട്ടും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിൽ കണ്ണുമൂടിക്കെട്ടി പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു വേലൂരിൽ സ്കൂൾ വാനിടിച്ച് രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവറെ എരുമപ്പെട്ടി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടു തലക്കൂട്ടുകര ഒ ഐ ടി സ്കൂൾ വാനിന്റെ ഡ്രൈവർ പുലിയന്നൂരിൽ താമസിക്കുന്ന ചൂണ്ടൽ വെള്ളത്തേരി വീട്ടിൽ അറുപത്താറ് വയസ്സുള്ള അരവിന്ദനെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത നരഹത്യയ്ക്കാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത് അശ്രദ്ധയോടെ വാഹനം ഓടിച്ച ഡ്രൈവർക്കെതിരെ നിസാര വകുപ്പ് മാത്രം ചുമത്തിയതും അപകടത്തിനിടയാക്കിയ സ്കൂൾ ജീവനക്കാരനെതിരെ കേസെടുക്കാത്തതും പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് തലക്കോട്ടുകര ഒ ഐ ഇ ടി പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിനി വേലൂർ പണിക്ക വീട്ടിൽ രാജൻ വിദ്യാ ദമ്പതികളുടെ മകൾ ഏഴു വയസ്സുള്ള ദിയാരാജനാണ് അതേ സ്കൂളിലെ വാനിടിച്ച് മരിച്ചത് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് മൂന്നേ മുപ്പതോടെയാണ് ദാരുണമായ സംഭവമുണ്ടായത് സ്കൂൾ വാനിൽ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരുന്ന ദിയയെ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് തനിയെ ഇറക്കിവിടുകയും കുട്ടി വാഹനത്തിന് മുന്നിലൂടെ റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുമ്പോൾ ഡ്രൈവർ അശ്രദ്ധയോടെ വാഹനം മുന്നോട്ടെടുക്കുകയുമായിരുന്നു വാഹനം ഇടിച്ചു വീണ ദിയയുടെ തലയിലൂടെ ചക്രം കയറിയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത് കുറ്റകരമായ അശ്രദ്ധയും അനാസ്ഥയുമാണ് സ്കൂൾ ജീവനക്കാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായതെന്ന് ആരോപണം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് അപകടം നടക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷാ ചുമതലയുള്ള ജീവനക്കാരനും ഏതാനും ചില അധ്യാപികമാരും ബസ്സിലിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടിയെ കൈപ്പിടിച്ച് റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കാൻ ഇവർ സഹായിക്കാതിരുന്നതാണ് പിഞ്ചുകുഞ്ഞിന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇടയാക്കിയത് സ്കൂൾ വാഹനങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ കയറ്റുന്നതിനും ഇറക്കുന്നതിനും കൈപ്പിടിച്ച് റോഡ് മുറിച്ച് കടത്തുന്നതിനും ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കണമെന്നാണ് നിയമം എന്നാൽ അപകടമുണ്ടാക്കിയ സ്കൂൾ വാഹനത്തിലെ ജീവനക്കാരൻ കുട്ടിയെ ഇറക്കിവിട്ടതിനു ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കാതെ വാഹനമെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു മനസ്സ് നുറുങ്ങുന്ന വേദനയോട് കൂടിയിട്ടാണ് അവര് കുട്ടികളെ സേഫാക്കിയതിനു ശേഷമാണ് ഡ്രൈവർക്ക് പോവാൻ അറിയിക്കേണ്ടത് അതായത് ഈ കുട്ടീനെ തട്ടിയതിന് ശേഷം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ഡ്രൈവർ വണ്ടി എന്തെന്ന് തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ തട്ടിയിട്ട് വീണ്ടും വണ്ടി പോയിട്ട് അവിടെ വേറെ ആള് പറഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി നിർത്തി വണ്ടി നിർത്തിയതിന് ശേഷം അവര് വേറെ വണ്ടിയിൽ വിളിച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ തുടർന്ന് വന്ന ആരോ അവരാണ് നിർബന്ധമായി പറഞ്ഞിട്ടാണ് വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുപോയത് വാഹനത്തിലെ ആയ അവധിയിലായതിനാൽ സ്കൂളിലെ പുതിയ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനെയാണ് വാഹനത്തിൽ നിയോഗിച്ചിരുന്നത് കൃത്യമായി നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാതെ പരിചയക്കുറവുള്ളയാളെ ചുമതലയേൽപ്പിച്ച സ്കൂൾ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനെയും സ്കൂൾ അധികൃതരെയും കേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും ബി ജെ പി എരുമപ്പെട്ടി മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അമ്മാത്ത് ബി ജെ പി വേലൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഭിലാഷ് തയ്യൂർ എന്നിവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ സ്കൂൾ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനാണ് ഈ കുട്ടികളെ ഇറക്കും കയറ്റും ചെയ്തിരുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ കൈപ്പിടിച്ച് കുട്ടീനെ റോഡ് മുറിച്ച് കടത്തുന്നതിന് പകരം ഇദ്ദേഹം ഡോർ തന്ന കുട്ടീനെ പുറത്തേക്ക് വിടലും ബസ് എടുത്തു വന്ന അവരോട് ഡ്രൈവറോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബസ് ഡ്രൈവർ ബസ് എടുത്തു അതിൻ്റെ അടിയിൽ ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുട്ടി പെട്ടെന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ കയറി ആ കുട്ടി ബസ്സിൻ്റെ അടിയിൽ വിട്ടു ഇത് ഇവരുടെ അനാസ്ഥയല്ലേ ഇത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അനാസ്ഥയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ ഇപ്പോൾ ഈ മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത നരഹത്യക്ക് കേസ് എടുക്കാന്നാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് പറയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇത് മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത നരഹത്യല്ല മനഃപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള നരഹത്തിയാണ്
വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് വീട്ടുവളപ്പിലാണ് സംസ്കാരം നടക്കുക പേലൂർ പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി പണിക്ക വീട്ടിൽ രാജൻ വിദ്യാ ദമ്പതികളുടെ മകളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉച്ച തിരിഞ്ഞ മൂന്നേ മുപ്പതോടെയായിരുന്നു അപകടം സ്കൂൾ വാനിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ദിയ വാനിന് മുന്നിലൂടെ റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുകയായിരുന്നു കുട്ടി റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുന്നതറിയാതെ വാഹനം മുന്നോട്ടെടുത്തപ്പോൾ വാഹനമിടിച്ച് താഴെ വീഴുകയായിരുന്നു ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല മെത്താഫിറ്റാമിനും കഞ്ചാവുമായി ചൂണ്ടൽ പുതുശ്ശേരി സ്വദേശി ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് പേർ പിടിയിൽ കഞ്ചാവും പാർട്ടി ഡ്രഗ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മാരകമയക്കമരുന്നായ മെത്താഫിറ്റാമിനുമായി രണ്ട് യുവാക്കളെ തൃശൂർ നെടുപുഴ പോലീസാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പുതുശ്ശേരി പണ്ടാരപ്പറമ്പിൽ കുഞ്ഞുമോൻ മകൻ ഷാനു എന്ന ഷാനജ് നെടുപുഴ ശ്രീ ദുർഗാഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിനടുത്ത് താമസിക്കുന്ന പുല്ലാനി ഷോബി മകൻ ആരോമൽ എന്നിവരെയാണ് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന സ്കൂട്ടർ സഹിതം പിടികൂടിയത് പ്രതികളിൽ നിന്നും നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ഗ്രാം മെത്താഫിറ്റമിനും കഞ്ചാവും മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയും പിടിച്ചെടുത്തു ചിയാരം ആൽത്തറയ്ക്കടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അർദ്ധരാത്രിയിലാണ് ഇരുവരെയും നെടുപ്പുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ ടി ജി ദിലീപിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും ഇവർ വലിയ അളവിൽ മയക്കുമരുന്ന് വിൽപ്പനയ്ക്കായി ശേഖരിച്ച് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി പോലീസ് നിരന്തരമായി ഇവരെ പിന്തുടരുകയായിരുന്നു തൃശൂർ കുന്നംകുളം സംസ്ഥാന പാതയിൽ മുണ്ടൂരിൽ വാഹനാപകടം ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെ മുണ്ടൂർ സിഗ്നലിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി സ്വിഫ്റ്റ് ബസിന് പുറകിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട സ്വകാര്യ കാർ ഇടിച്ചാണ് അപകടം കുന്നംകുളം ഭാഗത്തുനിന്ന് തൃശൂർ ഭാഗത്തേക്ക് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന എറണാകുളം സ്വദേശിയുടെ കാറാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ കാറിന്റെ മുൻവശം ഭാഗികമായി തകർന്നു അപകടത്തെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാന പാതയിൽ ഗതാഗത തടസ്സമുണ്ടായി പേരാമംഗലം പോലീസ് സ്ഥലത്തെ മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു ആർക്കും പരിക്കില്ല കോവിലിന്റെ സൌഹൃദ ചങ്ങലക്കണ്ണിയിൽ ബന്ധിതരായി ഒന്നിച്ചവർ പ്രിയ കഥാകാരന്റെ ജന്മശതാബ്ദിയിൽ ഒന്നിച്ചു നാടും നാട്ടുകാരും മറന്ന കോവിലിന്റെ നൂറാം ജന്മദിനത്തിൽ സൌഹൃദം പുതുക്കിയും സ്നേഹം പങ്കിട്ടുമാണ് ഉറ്റവരും പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഒരുമിച്ചത് മലയാള സാഹിത്യ ചക്രവാളത്തിൽ തങ്കശോഭയാൽ വിരാജിച്ച കഥാകാരന്റെ ജന്മശതാബ്ദിയുടെ ഭാഗമായാണ് കോവിലിന്റെ ജീവിത വഴിയിൽ നിറ സാന്നിധ്യമായവർ ഒത്തുകൂടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ജൂലൈ ഒൻപതിന് ജനിച്ച വട്ടംപറമ്പിൽ വേലപ്പൻ അയ്യപ്പൻ എന്ന കോവിലിന്റെ ജന്മനക്ഷത്രമായ മിഥുനത്തിലെ കാർത്തിക നാളിലാണ് സ്നേഹവലയത്തിലുള്ളവർ ഒന്നിച്ച് ഓർമ്മകൾ പങ്കുവച്ചത് അരിയന്നൂരിൽ ഇളയമകൾ അമിതയുടെ വസതിയായ സൗപർണികയിലാണ് കോവിലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഒത്തുകൂടിയത് കോവിലിന്റെ സന്തത സഹചാരികളായിരുന്ന കെ എ മോഹൻദാസ് വേണു എടക്കഴിയൂർ കെ വി സുബ്രഹ്മണ്യൻ സാരഥിയായിരുന്ന പി എ ഫിലിപ്പ് പരിചരിച്ചിരുന്ന ഗീത എന്നിവർക്കൊപ്പം സാഹിത്യ കുതുകികളായിരുന്ന അന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാരും അടുപ്പക്കാരും അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സൌഹൃദ സംഗമത്തിൽ പങ്കാളികളായി ജീവിതം കരുപിടിപ്പിക്കുന്ന കാലം തൊട്ട് കോവിലിനെപ്പോലെ ഒരാൾ മുൻപിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കെ എ മോഹൻദാസ് പറഞ്ഞു കോവിലൻ മരിച്ച സ്ഥലത്ത് ഒന്നിച്ചു കൂടുക എന്നത് ഒരു കാലം തിരിച്ചു വന്നതുപോലെയാണ് അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് കോവിലൻ ചെയ്തുവച്ച റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് ജന്മസാഫല്യമാണെന്നും മോഹൻദാസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇന്ന് കോവിലിന്റെ നൂറാം പക്ക പിറന്നാളാണ് ഇവിടെ പല പിറന്നാളിലും കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയല്ല പഴയ വീടുകളിൽ അവസാനം ഇവിടെ എൺപതാം പിറന്നാളിലും ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് കോവിലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു ജീവിതകാലത്തിൻ്റെ ഒരു യൗവന ആരംഭം മുതൽ കൃഷ്ണ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതലുള്ള ബന്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ കാലം കോവിലിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കും ഞാൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ വേണു ബി ബി ജ്യോതിരാജ് മരിച്ചുപോയി ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ കോവിലൻ കോവിലിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ചത്ത് കെട്ടുപോയി എന്ന് പറയുന്ന അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി പതിമൂന്നത്തെ വർഷം അത് കോവിലിൻ്റെ കോവിലൻ മരിച്ച സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഒന്നിച്ച് കൂടുക എന്ന് പറയണത് ഒരു ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു കാലം ഞങ്ങളൊപ്പം ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരിക എന്നുള്ളൊരു സംഗതി കോവിലിനോട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാരണം നമുക്കുണ്ട് കാരണം കോവിലൻ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കോവിലൻ ഇവിടെ ചെയ്തു വെച്ചു പോയ അക്ഷരങ്ങളിൽ ചെയ്തു വെച്ചു പോയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വന്തം റിപ്പബ്ലിക് ഉണ്ട് ആ റിപ്പബ്ലിക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സാഫല്യം ജീവിതത്തിൽ ജന്മസാ
എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം നേടിയ അതുല്യനായ കഥാകാരൻ കോവിലിന്റെ ജന്മശതാബ്ദി അർഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാകാതിരുന്നത് പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കിയിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കോവിലിന്റെ സ്നേഹ സൗഹൃദത്തിലുള്ളവർ ഒന്നിച്ചത് ഓർമ്മകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് സൗഹൃദ ഭാഷണത്തിനും പിറന്നാൾ സദ്യക്കും ശേഷമാണ് കോവിലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ യാത്രയായത് സിസിടിവി ന്യൂസ് കേച്ചേരി സിസിടിവി വാർത്താ അവതാരകനും മാധ്യമ പ്രവർത്തകനുമായിരുന്ന കോട്ടപ്പടി പരേതനായ പനക്കൽ കൊച്ചുണ്ണിയുടെ മകൻ ബിനോയ് നിര്യാതനായി നാൽപ്പത്തൊൻപത് വയസ്സായിരുന്നു പൂക്കോട് പഞ്ചായത്തംഗം സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻ ദേശാഭിമാനി ഗുരുവായൂർ ലേഖകൻ സി പി എം പൂക്കോട് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം ഗുരുവായൂർ പ്രസ് ഫോറം പ്രസിഡന്റ് എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പരേതയായ കുഞ്ഞാമ്മയാണ് മാതാവ് ബിജോയ് ബീന പരേതയായ ബിജി എന്നിവർ സഹോദരങ്ങളാണ് സംസ്കാരം വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിന് കോട്ടപ്പടി സെന്റ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ നടക്കും വടക്കേക്കാട് സ്കൂട്ടറിൽ നിന്നും വീണ് യുവതിക്ക് പരിക്ക് സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരി പുന്നയൂർ സ്വദേശിനി താണിശ്ശേരി വീട്ടിൽ മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സുള്ള സിന്ധുവിനാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുപ്പതോടെ വടക്കേക്കാട് നാലാം കല്ല് കടാംപുള്ളി പാടത്തിന് സമീപമാണ് അപകടമുണ്ടായത് ഇവരെ വയലത്തൂർ എയ്ഡ്സ് ആംബുലൻസ് പ്രവർത്തകർ പുന്നയൂർക്കുളം ശാന്തി ആശുപത്രിയിലും തുടർന്ന് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി കുന്നുകുളം മലങ്കര ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു വടക്കേക്കാട് പഞ്ചായത്ത് നായരങ്ങാടിയിൽ പുതിയ മത്സ്യ മാർക്കറ്റിൽ മത്സ്യമില്ലെങ്കിലും മാലിന്യ കൂമ്പാരത്തിന് കുറവില്ല മത്സ്യക്കച്ചവടം നടത്തുന്നത് മാർക്കറ്റിന് മുമ്പിൽ റോഡരികിലെ താൽക്കാലിക ഷെഡിൽ ഒന്നര മാസം മുമ്പാണ് മാർക്കറ്റ് പുതുക്കിപ്പണത് ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് എന്നാൽ വാർത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ മത്സ്യമാർക്കറ്റിലെ മാലിന്യം അതിവേഗത്തിൽ നീക്കം ചെയ്തു സിസിടിവി ന്യൂസ് ഇമ്പാക്ട് എന്നാൽ മത്സ്യക്കച്ചവടം ഇപ്പോഴും മാർക്കറ്റിന് മുമ്പിൽ റോഡരികിലെ താൽക്കാലിക ഷെഡിലാണ് നടത്തിയിരുന്നത് ഇത് വാഹന ഗതാഗതത്തിന് തടസ്സവും സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു റർബൻ പദ്ധതിയിൽ വലിയ തുക ചെലവിട്ടാണ് പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ച പുതിയ മാർക്കറ്റ് നിർമ്മിച്ചത് അശാസ്ത്രീയമായ നിർമ്മാണത്തെ ചൊല്ലി അന്ന് വിവാദങ്ങളും ഉയർന്നിരുന്നു ടോയ്ലറ്റിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകാത്തതാണ് മത്സ്യക്കച്ചവടം പുതിയ മാർക്കറ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ തടസ്സം എന്നാണ് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ പറഞ്ഞിരുന്നത് മാർക്കറ്റിനോട് ചേർന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകൾ നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ നായരങ്ങാടി ഉൾപ്പെടെ പഞ്ചായത്തിലെ നാലു വാർഡിലെ എം സി എഫ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന ഖരമാലിന്യം മുകളിലെ നിലയിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചാണ് തരം തിരിക്കുന്നത് നാട്ടുകാരാണ് രാത്രി വാഹനങ്ങളിൽ മാലിന്യം കൊണ്ടുവന്ന് മാർക്കറ്റിൽ കൂട്ടിയിടുന്നത് എന്ന് ഹരിതകർമ്മസേന പറയുന്നു അതേസമയം മുകളിലേക്ക് കയറ്റാൻ സൌകര്യത്തിനായി ഹരിതകർമ്മസേന ആദ്യം താഴെ കൂട്ടിയിടുന്നതാണ് ഇവിടെ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കാൻ നാട്ടുകാർക്ക് പ്രചോദനമായതെന്ന ആരോപണവുമുണ്ട് മത്സ്യമാർക്കറ്റിലെ മാലിന്യം ചീഞ്ഞെളിഞ്ഞ് ദുർഗന്ധം പറഞ്ഞിട്ടും പഞ്ചായത്ത് ഗൌനിക്കുന്നില്ല എന്ന വാർത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ മത്സ്യമാർക്കറ്റിലെ മാലിന്യം അതിവേഗത്തിൽ അധികൃതർ നീക്കം ചെയ്തു സിസിടിവി വാർത്തയെ തുടർന്നായിരുന്നു നടപടി സിസിടിവി ന്യൂസ് പുന്നയർക്കുളം ഞെമ്മനേങ്ങാട് കരുവാൻ പറമ്പ് ലക്ഷം വീട് കോളനിയിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓട് വീട് തകർന്നു പൊലിയടുത്ത് പരേതനായ കണ്ടാരുമാളുവിന്റെ വീടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി പെയ്ത മഴയിൽ തകർന്നു വീണത് ഗൃഹനാഥ മാളു മാത്രമാണ് സംഭവസമയം വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ശബ്ദം കേട്ട് പുറത്തേക്ക് ഓടിയതിനാൽ പരുക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു കോളനിയിലെ ഇരട്ട വീടുകളിലൊന്നാണിത് വീടിന്റെ മുൻഭാഗം പൂർണ്ണമായും തകർന്നു കുന്നംകുളം നഗരസഭയുടെ തുറക്കുളം മാർക്കറ്റിൽ ആധുനിക മത്സ്യ മാർക്കറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സംസ്ഥാന തീരദേശ വികസന കോർപ്പറേഷന് കുന്നംകുളം നഗരസഭ കൈമാറി നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ സീതാരവീന്ദ്രൻ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ പി എം സുരേഷ് ടി സോമശേഖരൻ മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ ഇ സി ബിനോയ് ബോസ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് സംസ്ഥാന തീരദേശ വികസന കോർപ്പറേഷൻ എറണാകുളം റീജിയണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഐ ജി ഷീലു അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ സന്തോഷ് കുമാർ എന്നിവർക്ക് നഗരസഭയിൽ വെച്ച് സ്റ്റെബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈമാറിയത് തൃശൂർ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്നും ലഭ്യമായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രകാരം ഇനി കെട്ടിടത്തിൽ ആവശ്യമായ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും മറ്റ് സിവിൽ ഇലക്ട്രിക് പ്രവൃത്തികളും നടത്താം ഇതിന് നിയമപരമായ യാതൊരു തടസ്സങ്ങളുമില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആധുനിക മത്സ്യ മാർക്കറ്റിന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം തീരദേശ വികസന കോർപ്പറേഷന് നൽകുന്നത് കിഫ്ബി പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് നിർമ്മാണം നാല് ദശാംശം ഒന്നേ നാല് കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് ആധുനിക മത്സ്യ മാർക്കറ്റ് പൂർത്തിയാക്കുന്നത് എ സി മൊയ്തീൻ എം എൽ എയുടെ ശ്രമഫലമായാണ് പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്
നാല് കോടി പതിനാല് ലക്ഷം രൂപ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി വളരെ നേരത്തെ തന്നെ നമുക്ക് അനുവദിച്ചതായിരുന്നു ഇനി അവരത് അതിൻ്റെ ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് അടുത്തു തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും എന്നുള്ള ഉറപ്പുകളാണ് സിസിറ്റിവി ന്യൂസ് കുന്നംകുളം ഗുരുവായൂരിൽ നടന്ന ചാവക്കാട് സബ് ജില്ലാ സുബ്രതോ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് അണ്ടർ പതിനാല് വിഭാഗത്തിൽ എടക്കഴിയൂർ സി ഡി സാഹിബ് മെമ്മോറിയൽ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ജേതാക്കളായി പത്ത് ടീമുകൾ പങ്കെടുത്ത മത്സരത്തിൽ വടക്കേക്കാട് ഐ സി എ ആണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ചാവക്കാട് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് മത്സരങ്ങൾ നടന്നിരുന്നത് മഴയെ തുടർന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ശ്രീകൃഷ്ണ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലേക്ക് മാറ്റി ഇന്ന് നടക്കാനിരുന്ന അണ്ടർ പതിനേഴ് മത്സരങ്ങൾ മഴയെ തുടർന്ന് നാളത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചു തൃശൂർ ജില്ലാ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് സി സുമേഷ് മത്സരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എ ഇ ഒ കെ ആർ രവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചാവക്കാട് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ പി സീന പ്രധാന അധ്യാപിക സി പി ലിജ ഷാജി നിരൽ ഡിക്സൺ ചെറുവത്തൂർ പി എൽ സൈനബ പി കെ ഷിജു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചാവക്കാട് സബ് ജില്ലാ സുബ്രതോ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിൽ വയറ് നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് സുബ്രതോ ടൂർണമെന്റിൽ സംഘാടകർ മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്നത് കലോത്സവങ്ങളിൽ വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണമാണ് നൽകാറ് എന്നാൽ കായിക മത്സരങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും വിദ്യാർത്ഥികൾ പട്ടിണിയിലാകാറാണ് പതിവ് രാവിലെ ആറുമണിക്ക് ഗ്രൌണ്ടിലെത്തിയാൽ പല വിദ്യാർത്ഥികളും വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ചാണ് വിശപ്പടക്കുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കി ആറു വർഷം മുമ്പാണ് അത്ലറ്റുകളിൽ ഭക്ഷണം വിളമ്പാൻ കായിക അധ്യാപകർ മുന്നോട്ട് വന്നത് എന്നാൽ സുബ്രതോ പോലെയുള്ള ടൂർണമെന്റുകളിലെ സ്ഥിതി ഇപ്പോഴും വ്യത്യാസമില്ലായിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് സബ് ജില്ലാ അധ്യാപക കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുന്നൂറിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം നൽകിയത് ഇത് എല്ലാ സബ് ജില്ലാ മത്സരങ്ങൾക്കും മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനമാണെന്ന് സ്പോർട്സ് ആന്റ് ഗെയിംസ് ചാവക്കാട് ഉപജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഷാജി നിഴൽ പറഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തരം ഗെയിംസിന് ഉച്ചഭക്ഷണം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇപ്പം നല്ല ഭക്ഷണമുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് അധ്യാപക കൂട്ടായ്മ എ ഇഒ അങ്ങനെ കുറെ പേര് സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും കുമാർ തിരുവത്ര കുമാർ യു പി സ്കൂളിലെ ശ്രീ വത്സ മാഷ് പിന്നെ എം ആർ സ്കൂളിലെ ഒരു സുനിൽ മാഷ് പിന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ സ്കൂളിലെ മനോജ് മാഷ് ശരത് മാഷ് ഡിക്സൺ മാഷ് ചാവക്കുള സ്കൂളിൽ ഡിക്സൺ മാഷ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേര് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഈ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാ അവർക്കൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഈ കായിക അധ്യാപകരുടെ ഒരു നന്ദി പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും ഇവിടുത്തെ സീനിയർ കായിക അധ്യാപകരാണ് ഇത് എല്ലാ സബ് ജില്ലകൾക്കും വരുന്ന എല്ലാ സബ് ജില്ലാ ഈ കായിക മത്സരങ്ങൾക്കും ഒരു മാതൃക ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മികച്ച കായിക താരങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കാൻ സമൂഹം ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രോത്സാഹനം നൽകണമെന്നാണ് കായിക അധ്യാപകർ പറയുന്നത് സർക്കാർ സഹായമില്ലെങ്കിലും ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒത്തുപിടിക്കാൻ തന്നെയാണ് അധ്യാപകരുടെ തീരുമാനം കുന്നംകുളം നഗരസഭയിലെ അതിദരിദ്രർക്ക് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു അതിദരിദ്ര പട്ടികയിലെ വ്യക്തിയുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും അറിയാൻ കഴിയുന്ന ക്യു ആർ കോഡ് സംവിധാനമുള്ള കാർഡുകളാണ് വിതരണം ചെയ്തത് മുസാവരി ബംഗ്ലാവിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ സീത രവീന്ദ്രൻ കാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ പി എം സുരേഷ് ടി സോമശേഖരൻ കൌൺസിലർമാരായ റീജ സലി പുഷ്പ മുരളി പി വി സജീവൻ സിൻസി ജോർജ് ക്ലീൻ സിറ്റി മാനേജർ ആറ്റ്ലി പി ജോൺ സീരിയസ് ചെയർപേഴ്സൺമാരായ ശശികല ഷിജി നികേഷ് മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ഇ എഫ് ഷീല തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് അതിദരിദ്ര കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തത് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പേർക്ക് കൂടി നൽകും വെള്ളിത്തിരുത്തി ബ്ലൂമിംഗ് ബർഡ്സ് ബദാനിയ സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു ബദരി സെന്റ് ജോൺസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ ഫാദർ യാക്കൂബ് ഒഎസി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്ററി വീഡിയോയുടെ സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മവും നടന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രാധാന്യം നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ അവബോധം ഉളവാക്കാൻ സ്കൂൾ പാർലമെന്റ് ഇലക്ഷൻ സഹായകരമാകുമെന്ന് സ്കൂൾ മാനേജർ ഫാദർ ബെഞ്ചമിൻ ഒഎസി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു വിദ്യാർത്ഥികൾ ബാലറ്റ് പേപ്പറിൽ അവരുടെ സമ്മതിദാനാവകാശം രേഖപ്പെടുത്തി പ്രിൻസിപ്പാൾ ഷേബ ജോർജ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാൾ രാധാമണി എന്നിവർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു സോഷ്യൽ സയൻസ് വിഭാഗം അധ്യാപകർ ഇലക്ഷന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി
റോഡ് വീതി കുറഞ്ഞ ഈ ഭാഗത്ത് വാഹനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കാൽനട യാത്രികർക്ക് ഒതുങ്ങി നിൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പെട്രോൾ പമ്പിന് വേണ്ടി നേരത്തെയുണ്ടായിരുന്ന വഴി അടച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് പുതിയ വഴി തുറന്നത് വർഷം തികയും മുമ്പാണ് ഇതിലെ സ്ലാബുകൾ തകർന്നത് മാസങ്ങളോളം യാത്രക്കാർക്ക് ദുരിതം സമ്മാനിച്ച ശേഷം കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ഇത് മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചത് മാറ്റി സ്ഥാപിച്ച സ്ലാബുകളാണ് മാസം തികയും മുമ്പ് തകർന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സിയും നഗരസഭയും ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരും യാത്രക്കാരും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഗുരുവായൂർ ഇരിഞ്ഞപ്പുറം ജി എൽ പി സ്കൂളിൽ ചാവക്കാട് ബി ആർ സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കഥോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു കഥ പറച്ചിൽ കഥ വായന എന്നിവയുടെ സംസ്കാരം വീട്ടിലും വിദ്യാലയത്തിലും സൃഷ്ടിക്കുക കുട്ടികളുടെ ഭാഷാശേഷി സർഗാത്മക ചിന്ത എന്നിവ വളർത്തുക മാതൃഭാഷയുടെ മാധുര്യം അനുഭവിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അവസരം ഉണ്ടാക്കുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് കഥോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചത് വാർഡ് കൌൺസിലർ ദീപ ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ആർ വി ഷാനവാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബി ആർ സി ട്രെയിനർ ടി എസ് അജിത പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി പൂർവ്വ അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും മുത്തശ്ശിമാരും കുട്ടികളോട് കഥ പറഞ്ഞു മുൻ പ്രധാന അധ്യാപിക എ ഗീത വി സി ഭരത്ചന്ദ്രൻ എം പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ദീപ വിപിൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ബൈക്ക് മോഷ്ടിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതികൾ പിടിയിൽ കണ്ടാനശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ മറ്റത്തു നിന്നും ബൈക്ക് മോഷ്ടിച്ച സംഭവത്തിലാണ് രണ്ടുപേരെ ഗുരുവായൂർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പുല്ലാനിക്കുന്ന് മുനിമട സ്വദേശികളായ പഴുന്നാന വീട്ടിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ആൽബിൻ ഇമ്മട്ടി വീട്ടിൽ പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള റിൻസൺ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് മറ്റം സ്വദേശി കൊങ്ങണം വീട്ടിൽ അനീസിന്റെ വീട്ടിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ബൈക്കാണ് സംഘം മോഷ്ടിച്ചത് അനീസിന്റെ സുഹൃത്ത് നിലമ്പൂർ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഷാഫിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബൈക്കാണ് മോഷണം പോയത് ഷാഫി ഗൾഫിൽ പോയതിനെ തുടർന്ന് ബൈക്ക് വെഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറായ അനീസിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ബൈക്ക് മോഷ്ടിച്ച സംഭവത്തിൽ ഗുരുവായൂർ പോലീസിൽ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസെടുത്ത് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായത് വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ഇരുവരെയും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ഗുരുവായൂർ സ്റ്റേഷൻ ഹൌസ് ഓഫീസർ മനോജ് കുമാർ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ ജയപ്രദീപ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ വിപിൻ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ സുമേഷ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത് സിസിടിവി ന്യൂസ് കേച്ചേരി കുന്നംകുളം മലങ്കര മെഡിക്കൽ മിഷൻ ആശുപത്രിയിലെ ഓങ്കോളജി വാർഡിന്റെയും കീമോതെറാപ്പി യൂണിറ്റിന്റെയും പീഡിയാട്രിക് ഐസിയുവിന്റെയും കൂതാശ നടന്നു മലങ്കര മെഡിക്കൽ മിഷൻ ആശുപത്രിയിൽ പുതുതായി തുടങ്ങുന്ന വട്ടശ്ശേരിയിൽ ഗീവർഗീ സ്മർദ്ദി വെന്നാസിയോസ് ഓങ്കോളജി വാർഡിന്റെയും കീമോതെറാപ്പി യൂണിറ്റിന്റെയും പീഡിയാട്രിക് ഐസിയുവിന്റെയും കൂതാശ കർമ്മം കുന്നംകുളം ഭദ്രാസനാധിപനും മലങ്കര ആശുപത്രി വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ ഡോക്ടർ ഗീവർഗീ സ്മാർ യോലിയോസ് തിരുമേനിയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് നടന്നത് കൂതാശ കർമ്മത്തിന് ശ്രേഷ്ഠ വൈദികർ സഹകാർമ്മികരായി ആശുപത്രി സെക്രട്ടറി കെ പി സാക്സൺ ട്രഷറർ മോൺസി എബ്രഹാം ആശുപത്രി എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ടി ഐ ഉല്ലാസ് പി ഐ തോമാച്ചൻ സി വി പോൾ ഐസക് പാപ്പച്ചൻ പി വി സാംസൺ ആശുപത്രി ഡോക്ടർമാർ മറ്റ് സ്റ്റാഫുകളും നഴ്സിംഗ് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളും അഭ്യുദയകാക്ഷികളും പങ്കെടുത്തു മലാല യൂസഫ് സായി ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചു ഒരുമണിയൂർ ഇസ്ലാമിക് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് മലാലയുടെ ആഹ്വാനം നെഞ്ചേറ്റി വിദ്യാർത്ഥികൾ ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചത് മലാല ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാർ ഇരുപത്തിനാല് കേരള ബറ്റാലിയൻ അസോസിയേറ്റഡ് എൻ സി സി ഓഫീസർ മേജർ പി ജെ സ്റ്റൈജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുസ്തകവും പേനയും കൈകളിലേന്തി വിദ്യാർത്ഥികൾ മലാല ദിനം പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രധാന അധ്യാപകൻ ജെ എൻ സി ജോൺ അധ്യക്ഷനായി അധ്യാപകരായ ആർ കെ ഷീബ ടി എ റസിയ എം രജനി ടി ജെ സീന ബൈ സി ജോർജ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികളായ അക്ഷയ് കൃഷ്ണ മുഹമ്മദ് സിയാദ് ഐഷ ഹംസക്കുട്ടി ഐഷ സാലിഫ് മുഹമ്മദ് റാഫി എന്നിവർ ദിനാചരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി സെമിനാറിനെ തുടർന്ന് സംവാദവും നടന്നു പുനേർകുളത്ത് മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണം പ്രഹസനമായെന്നും മാലിന്യം മേഖലയിൽ കുന്നുകൂടി കിടന്നിട്ടും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും ആരോപിച്ച് ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കണ്ണുമൂടിക്കെട്ടി പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു ബി ജെ പി പുന്നിയൂർകുളം ഈസ്റ്റ് ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ടി കെ ലക്ഷ്മണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച പ്രതിഷേധ യോഗം യുവമോർച്ച ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കിരൺ ബാലചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബി ജെ പി പുന്നിയൂർകുളം ഈസ്റ്റ് ഏരിയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ഡി ബാബു സ്വാഗതവും ഏരിയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ജി സുരേഷ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു ബിനീത സുരേഷ് സുരേഷ് നടുവത്ത് ബാലൻ
ഇതിനെതിരെ ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികളും പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഡെങ്കിപ്പനി പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി നാടുനീളെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും ബോധവൽക്കരണവും നടക്കുമ്പോൾ പുന്നൂർക്കുളം പഞ്ചായത്തിന്റെ മൂക്കിനു താഴെ മാലിന്യം കുന്നുകൂടി കിടക്കുകയാണെന്നും ഇനിയും നീക്കം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുമെന്നും ബി ജെ പി പ്രാദേശിക നേതൃത്വം അറിയിച്ചു കോതുച്ചിറ ജി യു പി സ്കൂളിൽ കഥോത്സവവും പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനവും നടന്നു മുൻ കേരള കലാമണ്ഡലം പ്രിൻസിപ്പൽ കലാമണ്ഡലം ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്കൂൾ വായനശാലയ്ക്ക് പുസ്തകം നൽകി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എസ് എം സി വൈസ് ചെയർമാൻ ടി വി സുരേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി മൂസ മുഖ്യാതിഥിയായി പ്രധാന അധ്യാപിക വി ഗീത എസ് എം സി ചെയർമാൻ ജിനേഷ് മാതൃസംഗമം കൺവീനർ ധനീഷ കെ വി രാമചന്ദ്രൻ സി എം വേണുഗോപാലൻ കെ അജിത് കുമാർ പി രഞ്ജിനി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അമ്മമാരും കുട്ടികളും തയ്യാറാക്കിയ കഥകളുടെയും ചിത്രങ്ങളുടെയും പ്രദർശനവും ഉണ്ടായി അന്താരാഷ്ട്ര പുരസ്കാരങ്ങളിലൂടെ നിരൂപക ശ്രദ്ധ നേടിയ മണ്ണ് എന്ന ഡോക്യുമെന്ററി സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം രാംദാസ് കടവല്ലൂർ സംവിധാനം ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ സിനിമ ബിയോണ്ട് ഹേട്രഡ് ആൻഡ് പവർ വി കീപ് സിംഗിംഗ് കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പതിനഞ്ചാമത് രാജ്യാന്തര ഡോക്യുമെന്ററി ചലച്ചിത്ര മേളയിലേക്ക് ഔദ്യോഗികമായി തെരഞ്ഞെടുത്തു ആഗസ്റ്റ് നാല് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ തിരുവനന്തപുരത്താണ് മേള നടക്കുന്നത് പ്രശസ്ത അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരിയും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകയുമായിരുന്ന മായ ഏഞ്ചലോയുടെ സ്റ്റിൽ ഐറൈസ് എന്ന കവിതയാണ് സിനിമയുടെ പ്രചോദനം അറിയപ്പെടുന്ന സിനിമോട്ടോഗ്രാഫറും സംവിധായകനുമായ പ്രതാപ് ജോസഫാണ് ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിംഗർ തുടങ്ങി ജനപ്രിയ ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെയും നിരവധി സ്റ്റേജ് ഷോകളിലൂടെയും പരിചിതയായ ആതിര കെ കൃഷ്ണനാണ് സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് അക്ഷയ് ജോസ് എഡിറ്റിംഗും ഷൈജു എം ശബ്ദ സംയോജനവും നിർവഹിച്ചു ചലച്ചിത്ര പിന്നണി ഗായിക പുഷ്പാവതി സംഗീതം നൽകി ആലപിച്ച ഒരു ഗാനവും ജപ്പാൻകാരിയായ സംവിധായിക മിക്ക സസാക്കി ചലച്ചിത്ര നടൻ ഇർഷാദ് എന്നിവർ ആലപിച്ച കവിതകളും ഡോക്ടർ സ്മിത പി കുമാർ ഗോപാൽജി വള്ളിക്കുന്നം അരുൺ ഭൂമി രൂപശ്രീ എന്നിവർ എഴുതിയ ഗാനങ്ങളും ചിത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യൂണിറ്റ് കോഴിക്കോട് മ്യൂസിക് റൂം കോഴിക്കോട് വേവ്സ് വോയ്സ് ലാബ് പെരുമ്പിലാവ് എം എം സ്റ്റാർട്ട് വോയ്സ് ഡൽഹി ഗ്രേസ് ഡിജിറ്റൽ കോവളം തുടങ്ങിയ സ്റ്റുഡിയോകളും ചിത്രീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദിലീപ് ദാസാണ് തുടർച്ചയായ രണ്ട് സിനിമകളും കേരള രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേളയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു എന്നതിൽ സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഉണ്ടെന്ന് സംവിധായകൻ രാംദാസ് കടവല്ലൂർ പറഞ്ഞു സിനിമയുടെ ക്രൂ മെമ്പർമാർ ഉൾപ്പെടെ പ്രതിസന്ധികളിലും ഒപ്പം നിന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഈ അംഗീകാരം സമർപ്പിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രാംദാസ് കടവല്ലൂരിന്റെ ആദ്യ സിനിമയായ മണ്ണ് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചലച്ചിത്ര മേളകളിൽ ഒന്നായ ദാക്ക അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേള പതിമൂന്നാമത് കേരള രാജ്യാന്തര ഡോക്യുമെന്ററി ചലച്ചിത്രമേള അമേരിക്കയിലെ മാഡിസൺ സർവകലാശാലയിൽ നടന്ന നാൽപ്പത്തൊൻപതാമത് ദക്ഷിണേഷ്യൻ കോൺഫറൻസ് തുടങ്ങി പ്രശസ്തമായ നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെടുകയും ഒന്നിലധികം അന്താരാഷ്ട്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു പെങ്ങാമുക്ക ജി എൽ പി സ്കൂളിലെ പ്രീ പ്രൈമറി കഥോത്സവം കാട്ടുകാമ്പാൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രേഷ്മ ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ബിന്ദു മനോഹരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർ പ്രദീപ് കൂനത്ത് സി ആർ സി കോർഡിനേറ്റർ ബിന്ദുമോൾ ജെയിൻ ജീവൻ അധ്യാപകർ രക്ഷിതാക്കൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് എല്ലാ കുട്ടികളും കഥകൾ അവതരിപ്പിച്ചു വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ പാത്തൂമയുടെ ആട് എന്ന കഥയുടെ ദൃശ്യാവിഷ്കാരവും കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു രക്ഷിതാക്കൾ കൂടി കഥകൾ അവതരിപ്പിച്ചത് ശ്രദ്ധേയമായി പ്രീ പ്രൈമറി അധ്യാപിക രാജ് ടീച്ചർ നന്ദി പറഞ്ഞു കേച്ചേരി എം ഐ സി അൽ അമീൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിന് വിദ്യാലയ അങ്കണത്തിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പി എ സാധിക്ക കെട്ടിടത്തിന്റെ താക്കോൽ ഏറ്റുവാങ്ങും സ്കൂൾ മാനേജർ കെ വി മൊയ്തുട്ടി ഹാജി അധ്യക്ഷനാകും പ്രധാന അധ്യാപിക കെ എ സുമിറോസ് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കും ചുണ്ടൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രേഖാ സുനിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും എം ഐ സി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് പി എം അബ്ദുൽ സലാം ഭാഗവി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ എസ് എം ബഷീർ ഹാജി എന്നിവർ വിശിഷ്ടാതിഥികളാകും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് സി സി ശ്രീകുമാർ മുഖ്യാതിഥിയാകും പ്രിൻസിപ്പാൾ സുജ ഫ്രാൻസിസ് കറസ്പോണ്ടന്റ് എ എ അബ്ദുൾ ഹാജി എം ഐ
ടെലിവിഷൻ പരിപാടികളിലെ നിറസാന്നിധ്യം പുന്നീർകുളം ചെറായി സ്വദേശി അക്ബർ ചോലയിൽ നയിക്കുന്ന മിമിക്സും വിവിധ കലാപരിപാടികളും ഉണ്ടായിരിക്കും ജനപ്രതിനിധികളും സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ പൊതുപ്രവർത്തകരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികളായ കോർഡിനേഷൻ ചെയർമാൻ രഘുനാഥ് മപ്പാല കൺവീനർ സുജി സോമൻ സംസ്കാര ജി സി സി ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി രജീഷ് ചാണയൻ സംസ്കാര കോർഡിനേറ്റർമാരായ വി താജുദ്ദീൻ നസീർ പുന്നൂക്കാവ് സംസ്കാര ജി സി സി ചാരിറ്റി കൺവീനർ ഷെഹീർ ഉപ്പുങ്ങൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം അമീർ കുന്നത്തൂർ ജി സി സി ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി മൂസക്കുട്ടി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സി സി ടി വി ന്യൂസ് പുന്നീർകുളം ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം കൃഷ്ണനാട്ടം കളരിയിൽ ചൊല്ലിയാട്ടം തുടങ്ങി അവതാരം കാളിയമർദ്ദനം രാസക്രീഡ കംസവധം എന്നീ കഥകളാണ് വിശദമായി ചൊല്ലിയാടുക മറ്റ് കഥകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക പീനം ആവശ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങളും ചൊല്ലിയാടും കൃഷ്ണനാട്ടം പഠനത്തിൽ കളരിച്ചിട്ടയിലുള്ള ചൊല്ലിയാട്ടം ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണി മുതൽ ക്ഷേത്ര കലാനിലയത്തിൽ വേഷം പാട്ട് ശുദ്ധമദ്ദളം തൊപ്പിമദ്ദളം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രത്യേക അഭ്യാസവും പഠനവും നടന്നു വരുന്നുണ്ട് കച്ചകെട്ട് കാലത്ത് ചുട്ടി വിഭാഗം കോപ്പുപണികളിൽ മുഴുകിയിരുന്നു തൃശൂർ അതിരൂപതയിലെ പ്രഥമ ഉണ്ണിമി ശിഹ ദേവാലയമായ കടങ്ങോട് പള്ളിയിലെ നാൽപ്പത്തൊൻപതാം ഊട്ടുതിരുനാൾ ആഘോഷം ആരംഭിച്ചു വൈകിട്ട് ആറ് മുപ്പതിന് കൂടുതുറക്കൽ ശുശ്രൂഷ നടന്നു ഫാദർ ഫെബീൻ കൂത്തൂർ കാർമ്മികനായി കടങ്ങോട് പള്ളി വികാരി ഫാദർ ഫ്രാൻസിസ് അറയ്ക്കൽ സഹകാർമ്മികനായി ജനറൽ കൺവീനർ ജോൺസൺ കൈതക്കോടൻ കൈക്കാരന്മാരായ സിബി മാറോക്കി ബാബു അന്തിക്കാട്ട് ജോബി അറങ്ങാശ്ശേരി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി തിരുനാൾ ദിനമായ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് മുപ്പതിന് ഊട്ടുനേർച്ച വെഞ്ചിരിപ്പ് പാഴ്സൽ വിതരണം എന്നിവ നടക്കും പത്തിന് നടക്കുന്ന ആഘോഷമായ തിരുനാൾ പാട്ടു കുർബാനയ്ക്ക് ഡോക്ടർ ഫാദർ ബിൽജു വാഴപ്പള്ളി കാർമേകനാകും ഫാദർ സിജോ പുത്തൂർ സന്ദേശം നൽകും തുടർന്ന് തിരുനാൾ പ്രദക്ഷിണമുണ്ടാകും കേച്ചേരി എം ഐ സി അൽ അമീൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സഹപാഠികൾക്കൊരു കൈത്താങ്ങ് പദ്ധതിയിലൂടെ സമാഹരിച്ച തുക കൈമാറി ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന വിദ്യാലയത്തിലെ രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ചികിത്സാ സഹായമായി അൻപതിനായിരം രൂപ കൈമാറിയത് സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രധാന അധ്യാപിക സുമി റോസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ സഹായം കൈമാറി സമൂഹത്തിൽ സഹായഹസ്തം നീട്ടേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇനിയും ഇതുപോലെ കുട്ടികൾ മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് പ്രധാന അധ്യാപിക ഓർമ്മിപ്പിച്ചു സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി രാഹുൽ ബാബു കോർഡിനേറ്റർമാരായ എ എ സിറാജുദ്ദീൻ ഫ്രാഗി ഫ്രാൻസിസ് രാഹുൽ ചുങ്കത്ത് ഉമ്മർ ഫായിസ് ടോം മാർട്ടിൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി വടക്കേക്കാട് പഞ്ചായത്ത് ആയുഷ് ഹോമിയോ ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടന്നു പഞ്ചായത്ത് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിൽ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് പ്രസിഡന്റ് എൻ എം കെ നബീർ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡെങ്കിപ്പനിക്കുള്ള ഹോമിയോ പ്രതിരോധ മരുന്നുകളും വീടുകളിൽ കൊതുക് ശല്യം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ആയുർവേദ മരുന്നും പ്രതിരോധ ശക്തി കൂട്ടുന്നതിന് വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ചു കുടിക്കുന്നതിനുള്ള മരുന്നുകളും വിതരണം ചെയ്തു ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഖാലിദ് പനങ്ങാവിൽ അധ്യക്ഷനായി വാർഡ് മെമ്പർ ഷിജില സതീഷ് സംസാരിച്ചു ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ രമ്യ ജേക്കബ് സ്വാഗതവും ആയുർവേദ വിഭാഗം ഡോക്ടർ ഉഷ നന്ദിയും പറഞ്ഞു വരും ദിവസങ്ങളിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ വാർഡ് മെമ്പർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ നടത്തും കടവല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ പോത്തുകുട്ടികളെ വിതരണം ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ജനകീയ ആസൂത്രണ പദ്ധതി പ്രകാരം സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ട് പോത്തുകുട്ടികളെയാണ് വിതരണം ചെയ്തത് പദ്ധതിയുടെ അവസാനഘട്ട വിതരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പ്രസിഡന്റ് പി ഐ രാജേന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പ്രഭാത് മുല്ലപ്പള്ളി അധ്യക്ഷനായി വെറ്റിനറി സർജൻ ഡോക്ടർ ഡേവിസ് ഹോസ്പിറ്റൽ അസിസ്റ്റന്റ് മിനി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ചെറുവത്താനി ആറാട്ടുകടവ് ധർമ്മശാസ്ത ക്ഷേത്രത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച നടക്കുന്ന കർക്കിടക വാവുബലി പിതൃതർപ്പണത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി പിതൃതർപ്പണത്തിന് ശേഷം തിലഹോമം നടത്തുന്നതിനും സൌകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ മേൽക്കൂരയുള്ള കോൺക്രീറ്റ് തറയോട് കൂടിയ സ്ഥിരം ബലി മണ്ഡപത്തിൽ ശാന്തിമാരായ എം എം മനീഷ് കെ പുരുഷോത്തമൻ പി എ അനീഷ് എ തിലകൻ എന്നിവരുടെ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണി മുതൽ കർക്കിടക വാവു ബലിതർപ്പണം ആരംഭിക്കും സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും പ്രത്യേക കുളപ്പടവുകളും വസ്ത്രമാറുന്നതിനുമുള്ള സൌകര്യവും ഒരുക്കിയതായി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ബാലസംഘം കടവല്ലൂർ നോർത്ത്
ജനകീയ ഹരിത ഓഡിറ്റിംഗ് സമിതിയുടെയും പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങളുടെയും സംയുക്ത യോഗം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ ശോഭി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കർമ്മല ജോൺസൺ അധ്യക്ഷനായി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ ജോയ് സി എഫ് ഷെർലി ദിലീപ് കുമാർ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർ സെക്രട്ടറി ടി കെ ജോസഫ് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി കെ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ കുടുംബശ്രീ ചെയർപേഴ്സൺ വിദ്യ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഫറൂഖ് സി ഡി എസ് മെമ്പർമാർ എ ഡി എസ് മെമ്പർമാർ ആശാ വർക്കർമാർ അംഗൻവാടി വർക്കർമാർ ഹരിതകർമ്മസേന അംഗങ്ങൾ വാർഡ് സാനിറ്റേഷൻ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ജാഗ്രതാ സമിതി അംഗങ്ങൾ വായനശാല ക്ലബ്ബ് പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ലോക പേപ്പർ ബാഗ് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പഴഞ്ഞി മാർത്തോമ സ്കൂളിൽ പേപ്പർ ബാഗ് നിർമ്മാണവും പ്രദർശനവും നടത്തി പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയും എല്ലാവരും പേപ്പർ കവറുകളും തുണിസഞ്ചികളും ഉപയോഗിക്കുകയും വേണമെന്ന ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും നടത്തി കുന്നംകുളം കഥാ കമ്പനിയുടെ സൌഹൃദ സദസ്സും പുസ്തക പ്രദർശനവും ജൂലൈ പതിനാറ് ഞായറാഴ്ച നടക്കും ബദലി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് നടക്കുന്ന സൌഹൃദ സമ്മേളനത്തിൽ സാഹിത്യകാരന്മാരായ വി കെ ശ്രീരാമൻ അഷ്ടമൂർത്തി ഡോക്ടർ ഹരികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളാകും സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് കഥാ കമ്പനി അംഗമായ ശ്രീവിദ്യ എഴുതിയ നോവലും അവരുടെ മകൻ വരുൺ എഴുതിയ ഇംഗ്ലീഷ് കവിതകളും പ്രകാശനം ചെയ്യും കഥാ കമ്പനി നടത്തിയ കുന്നംകുളം ഡയറിസ് എന്ന എഴുത്തു മത്സരത്തിലെ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിക്കലും അവാർഡ് നൽകലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു തിച്ചൂർ ഐരാണി ഉറ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്ര പുനരുദ്ധാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങുകൾ ക്ഷേത്രവിധി പ്രകാരം വെള്ളിയാഴ്ച കാലത്ത് ആറ് മുപ്പതിനും പത്ത് മുപ്പതിനും ഇടയ്ക്ക് ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ ഇടക്കാട്ട് നാരായണ നമ്പൂതിരിയുടെയും കാണിപ്പയ്യൂർ പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കും നാല് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ സേവന പാരമ്പര്യമുള്ള സുധർമ്മ മെട്രോപൊളിസ് ലബോറട്ടറിയുടെ പുതിയ സംരംഭം കുന്നംകുളം പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു തൃശൂരിലെ അശ്വിനി ജംഗ്ഷൻ ആസ്ഥാനമായി ആരോഗ്യരംഗത്ത് നാൽപ്പത് വർഷത്തിലേറെയായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന തൃശൂരിലെ ആദ്യത്തെ എൻ എ ബി എൽ ലബോറട്ടറിയായ സുധർമ്മ മെട്രോപോളിസ് ലബോറട്ടറിയുടെ പുതിയ സംരംഭമാണ് കുന്നംകുളം പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപത്തുള്ള സി ടി ജി ടവറിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എ സി മൊയ്തീൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ സീതാ രവീന്ദ്രൻ കൌൺസിലർ മിനി മോൻസി കുന്നംകുളം ഐ എം എ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ഷാജി പി എസ് മെട്രോപോളിസ് കേരള ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ രമേഷ് കുമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് എഫ് ബി എസ് ടി എസ് എച്ച് കൊളസ്ട്രോൾ ടെസ്റ്റിന് തൊണ്ണൂറ്റിയൊൻപത് രൂപ ട്രൂ ഹെൽത്ത് പാക്കേജസ് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് രൂപ മുതൽ ഹോം കളക്ഷൻ സൗകര്യവും ലഭ്യമാണ് സുധർമ്മ മെട്രോപോളിസ് ഹെൽത്ത് കെയർ ലിമിറ്റഡ് ഗ്രൌണ്ട് ഫ്ലോർ സി ടി ജി ടവേഴ്സ് നിയർ മുനിസിപ്പൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് രാജീവ് ഗാന്ധി ടൗൺ ഹാൾ കുന്നംകുളം ഫോൺ ഡബിൾ സെവൻ ത്രീ സിക്സ് സീറോ വൺ ഡബിൾ ത്രീ ത്രീ സീറോ എയ്റ്റ് ഫോർ ഡബിൾ ടു എയ്റ്റ് സീറോ വൺ എയ്റ്റ് സീറോ കല്ലംപുറം സിറാജുൽ ഉലും ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിലേക്ക് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ ഷാജഹാൻ കടവലൂർ വൃക്ഷ തൈകൾ നൽകി സ്കൂൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോർഡിനേറ്റർ അബ്ദുൾ നാസർ പ്രിൻസിപ്പാൾ ലിനി ഷിബു എന്നിവർക്ക് നൂറോളം തൈകളാണ് സ്കൂളിന് കൈമാറിയത് പ്രിൻസിപ്പാൾ ലിനി ഷിബു നന്ദി പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് സ്വർണം ഗ്രാമിന് അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ പവന് നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് രൂപ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് വെള്ളി ഗ്രാമിന് എഴുപത്തൊൻപത് രൂപ ചരമം തിച്ചൂർ കോഴിക്കുന്ന് കോളനിയിൽ ചക്കൻ മകൻ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നിര്യാതനായി അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം ചെറുതുരുത്തി ശാന്തി തീരത്ത് നടന്നു ശാന്ത ഭാര്യയാണ് വിഷ്ണു വിഘ്നേഷ് എന്നിവർ മക്കളാണ് ചോവന്നൂർ അയ്യപ്പത്ത് റോഡിൽ ചാലക്കൽ സുനീതിന്റെ മകൾ ഒൻപത് വയസ്സുള്ള സിയ നിര്യാതയായി ഡൽഹി ആഗ്ര ഹോളി പബ്ലിക് സ്കൂൾ നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് സംസ്കാരം വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് ആർത്താറ്റ സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രലിൽ നടക്കും പ്രിയ മാതാവാണ് ദിയ സഹോദരയാണ് പഴഞ്ഞി കാഞ്ഞിരത്തിങ്കൽ കൊട്ടേക്കടത്തിൽ വീട്ടിൽ പരേതനായ മാടമ്പി മകൻ ഉണ്ണി നിര്യാതനായി
കഞ്ചാവും പാർട്ടി ഡ്രഗ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മാരക മയക്കുമരുന്നായ മെത്താഫിറ്റാമിനുമായി യുവാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് തൃശൂർ നെടുപുഴ പോലീസ് വേലൂരിൽ സ്കൂൾ വാനിടിച്ച് മരിച്ച തലക്കോട്ടുകര ഒയറ്റ് സ്കൂളിലെ രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ ദിയയുടെ സംസ്കാരം നാളെ അപകടത്തിനിടയാക്കിയ വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവറെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചു കോവിലിന്റെ സൌഹൃദ ചങ്ങലക്കണ്ണിയിൽ ബന്ധിതരായി ഒന്നിച്ചവർ പ്രിയകഥാകാരന്റെ ജന്മശതാബ്ദിയിൽ ഒന്നിച്ചു നാടും നാട്ടുകാരും മറന്ന കോവിലിന്റെ നൂറാം ജന്മദിനത്തിൽ സൌഹൃദം പുതുക്കിയും സ്നേഹം പങ്കിട്ടുമാണ് ഉറ്റവരും പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഒരുമിച്ചത് മലയാള സാഹിത്യ ചക്രവാളത്തിൽ തങ്കശോഭയാൽ വിരാജിച്ച കഥാകാരന്റെ ജന്മശതാബ്ദിയുടെ ഭാഗമായാണ് കോവിലിന്റെ ജീവിത വഴിയിൽ നിറസാന്നിധ്യമായവർ ഒത്തുചേർന്നത് പുന്നേർകുളത്ത് മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണം പ്രഹസനമായെന്നാരോപണം മാലിന്യം മേഖലയിൽ കുന്നുകൂടി കിടന്നിട്ടും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നാരോപിച്ച് ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിൽ കണ്ണുമൂടി കെട്ടി പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു ഇതോടെ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു സി സി ടി വിയെ നിങ്ങൾക്ക് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും പിന്തുടരാം പ്രതിദിന വാർത്തകളും പ്രോഗ്രാമുകളും യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ് ഏറ്റവും പുതിയ പ്രാദേശിക വാർത്തകൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് സി സി ടി വി ഓൺലൈൻ ഡോട്ട് ഇൻ നമസ്കാരം കാണിയാമ്പാൽ എളവള്ളി വീട്ടിൽ ഇ സി ഗോപിനാഥന്റെ എട്ടാം ചരമദിനം ആചരിച്ചു പരേതന്റെ പാവനസ്മരണയ്ക്ക് മുൻപിൽ ദുഃഖാർത്തരായ ബന്ധുമിത്രാദികൾ 